আসসালামু আলাইকুম वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন এবং ভালো থাকেন এই দোয়াই করি আমি আজকে খুব ভোর থেকে ব্লগটি শুরু করছি এখন সকাল 7টা বাজে আমি স্কুলে যাব এখন এই যে বের হয়ে যাচ্ছি বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে সরি বাচ্চা বলা যাবে না ছেলে এখন আমরা স্কুলে যাচ্ছি আমি অনেক দিন পর আজকে স্কুলে যাব মাস্টার একটু দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে দেখেন না খেয়ে কিন্তু এখনো বেঁচে আছে কি খায় আমি জানি না এই যে আমার ছেলে রেডি হয়ে গেছে ও জুতো পরছে আমি আর ও আজকে যাব আমি লিফটে উঠলাম এই যে আমরা এখন লিফটের ভিতরে নিচে নামছি আমাদের বাসা হচ্ছে চারতলা আসলে লিফটের ভিতরে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি লেখা ওই যে আমার ছেলে আগে আগে চলে যাচ্ছে ও আসলে ক্যামেরার সামনে আসতে যাচ্ছে না তো ওই জন্যে এখন আমরা গাড়িতে উঠব ও গাড়িতে উঠছে আমিও পিছনে উঠছি আমি গাড়িতে যাব আর আসব আমি আসলে স্কুলে নামব না ওর সাথে একটু যাচ্ছি আজকে এই প্রায় দুই তিন মাস পর যাওয়া হয় না তো দেখি সুযোগ পাইলে নামবো আর না হলে তো চলে আসব আবার আপনাদেরকে আমি আজকে সকাল থেকেই দেখাচ্ছি আর এই যে এখন অপেক্ষা করছি ওর এক বন্ধু আসবে ওর বন্ধু ওর সাথে যাবে এই জন্য ওদের বাসার সামনে আমরা একটু ওয়েট করছি ওর জন্যে আমার ছেলে ফোন দিচ্ছে ওকে বারবার নামো নিচে নামো এই যে এসে পড়েছে আমার ছেলের ফ্রেন্ড ওরা একই ক্লাসে পড়ে ও বই বের করছে পড়বে ওর আজকে কি পরীক্ষা বল ফিজিক্স না ফিজিক্স পরীক্ষা আপনার বাইরের দৃশ্যটা একটু দেখাচ্ছি আমি গাড়িতে বসে দেখেন সব দোকানপাট এখনও বন্ধ এখন তো সাড়ে সাতটা বাজে সব বন্ধ এখানে এই এলাকায় খুলে একটু নয়টা দশটার সময় দোকানপাট খুলে সকাল সাড়ে সাতটা আসলে কোনো দোকানপাট তেমন একটা খোলা থাকে না আপনাদের এখানে একটা মার্কেট আছে আমি দেখাবো আপনারা আমার সাথে থাকেন একটু সামনে আমাদের এই এটা একটা বনশ্রী এলাকা এখানে বিশাল দশতলা একটা মার্কেট আছে এই যে ইস্টার্ন বন বনবিথি না কি নাম জানি না আসলে নামটা জানি কি ভুলে গেছি এই যে দশতলা এটাকে বলা হয় সব দশতলা মার্কেট বেশ বড় অনেক বড় কিন্তু আসলে সেভাবে চলে না মার্কেটটা অনেক বড় চলে আসলাম রান্নাঘরে মানে আমার ছোট্ট কিচেনে আমি আজকে আপনাদের সাথে কি শেয়ার করব সেটা দেখাচ্ছি এই যে আমি চিকেন একটু ভেজে রেখেছি আমি আজকে আনারস চিকেন রান্না করব আনারস দিয়ে চিকেন খেয়েছেন কখন আপনারা অবশ্যই খেয়েছেন যারা পারেন তারা তো পারেন যারা পারেন না তারা আমি তাদের জন্য আজকে আমার এই শেয়ার পেঁয়াজ বাটা এই যে আনারস কুচি আমি একটা আনারস কেটে কুচি করে নিয়েছি অল্প একটু বেশি না আর কারণ আপনাকে মুরগি চিকেন অনুযায়ী নিতে হবে আপনার চিকেন যদি বেশি থাকে তাহলে আধা কাপ নিতে হবে কিন্তু আমার চিকেন হচ্ছে অল্প আমি এতটুকু দিয়ে রান্না করব কারণ হাজব্যান্ড তো খায় না দুই বাচ্চা দারচিনি এলাচি তেজপাতা এখানে দুই তিন টুকরা আছে চিনি লাগবে একটু লবণ নিয়ে নিয়েছি আদা রসুন পেস্ট এটার মধ্যে আছে জিরা পেস্ট হলুদের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো ধনের গুঁড়ো এই হচ্ছে উপকরণ আর কিছু দরকার নেই আনারস চিকেন রান্নার জন্য আমি চুলায় অলরেডি প্যান বসিয়ে দিয়েছি এখন এটাকে কি করতে হবে একসাথে কিন্তু আমি সরি আমার মোবাইলটা একদম কাজ হয়ে পড়ে গেছে তেল দিয়ে দিচ্ছি একটু এবং সব উপকরণগুলো দিয়ে দিতে হবে একসাথে আনারসটা বাদে আনারস দিব না কিন্তু আমি এখন ঠিক আছে পেঁয়াজ বাতা 
পরিমাণ অনুযায়ী এখানে কিন্তু আপনার একেবারে মারপোট নেই আর এক আপের মতো মিশিয়ে নেই এক চামচ আদা বাটা এক চামচ রসুন বাটা আর জিরা বাটা আর মরিচ হলুদের গুঁড়ো এগুলো বাটা দিলে ভালো খায় কিন্তু আমাদের তো বাটা নেই আমি গুঁড়োটাই দিচ্ছি হলুদের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়ো আর দিব দারচিনি আদা তেজপাতা দারচিনি আর তিন টুকরো আমি দিয়েছি এলাচ মানে মাংস অনুযায়ী দিতে হবে আপনাকে আবার মাংসের পরিমাণ কম এ কারণে সকালে আমি স্কুলে গিয়েছিলাম আপনারা দেখেছেন অনেকদিন পর আমি একটু স্কুলে ছোট বাচ্চার স্কুলে গিয়েছিলাম স্কুল থেকে এসে আসার পথে একটু আনারসটা কিনে নিয়ে আসছি ভাবছি যে আজকে আনারস মুরগি আনারস রান্না করি আপনাদের সাথে এটা শেয়ার করি এটা আমি মুরগিটা কিন্তু একটু তেলে ভেজে নিয়েছি যেহেতু এটা ফার্মের মুরগি আর একটু আনারস রেখেছি আমি একটু শরবত বানাবো অল্প একটু ছোট্ট একটা আনারস এনেছিলাম তো আপনাদেরকে দেখাই নেই ওটা দেখা দেখলে তো ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে এই জন্য এটা দিয়ে অল্প একটু পানি দিয়ে এটাকে ভাজতে হবে এবং আনারসটা আমি পরে দেব চিনি আর আনারসটা পরে দেব লবণ দেবি তাই না দেখছেন লবণ ছাড়া কোনো স্বাদ হয় লবণ দিয়ে দিলাম আপনি লবণ আপনার পরিমাণ মতো দেবেন ঠিক আছে এটা সব উপকরণ একসাথে মাখিয়ে আপনাকে কিছুক্ষণ অল্প একটু পানি এটাকে রান্না করতে হবে অল্প একটু মানে কষাতে হবে যেটাকে বলে এটা কষতে থাক আনারস মুরগি তাই না মোরগ আনারস মোরগ তেল যদি মনে হয় আপনার কম হয়েছে আপনি আর একটু তেল দিয়ে নিতে পারেন আসলে অল্প জিনিস সামতে গেলে তো আর ওইভাবে পরিমাণ বলা যায় না এটা আমি এখন ঢেকে দিই আর এ পাশে আমি কি বসিয়েছি আপনাকে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে মটরশুটি দিয়ে পোলাও আজকের এই রেসিপিটা এগুলো হচ্ছে আমার বাচ্চাদের জন্য আর হাজব্যান্ডের জন্য যেটা সেটা আমি বিকেলে রান্না করব কই মাছ কই মাছ তো আমি আরেকদিন রান্না করেছি দেখিয়েছি ওটা আসলে নতুন কিছু না পোলাওটা আমার হয়ে গেছে আমি এটা দেখাইনি দুইটা একসাথে দেখাতে গেলে আসলে ভিডিও অনেক বড় হয়ে যায় আমি একটা শরবত বানানোটা একটু দেখাবো হ্যাঁ কীভাবে শরবতটা বানাই আর সে শরবত গরম বেশ গরম চলে আসছে এখন তাই না আমার তো গরম লাগে প্রচন্ড তাহলে এটা একটু কষু তারপরে আমি এটা চুলটা বন্ধ করে দিতে হয়ে গেছে দেখেন কীরকম ছড়ানো বড়ানো কালকে আমার বুয়া আসে নেই মানে আপা ওই যে আমি এখানে আর একটা গাছ দিয়ে দিয়েছি ওই গাছটা সরিয়ে ওই গাছটা দিয়েছি এই যে গাছটা সন্ধ্যা না তাহলে ওটা একটু কষুক তারপর আপনি আপনাকে দেখাচ্ছি এই যে তেলটা দেখছেন উপরে চলে আসছে যখনই আপনার তেলটা উপরে উঠে আসবে আপনার মনে হবে হয়ে গেছে এমনিতেই তো এটা ফার্মে মুরগি আপনারা দেশি মুরগি দিয়েও করতে পারেন আনারসে আনারসের মোরগ আনারসের মোরগ আমি এখন চুলা বন্ধ করে দেবো ব্যাস হয়ে গেল আমি যখন সার্ভ করবো শরবতটা বানিয়ে আপনাদেরকে শরবতটা বানাবার সময় দেখাবো এখন তাহলে ক্যামেরাটা বন্ধ করছি এই যে আমি শরবত বানাবার জন্য চলে আসছি এটা হচ্ছে ঠান্ডা পানি আমি এখানে একটু ঠান্ডা পানি মিক্সড করে দিচ্ছি তারপর এটা ভালোভাবে ছেকে নেব আজ 
আজকে আমার ভিডিওটা একটু বড় হয়ে যাবে প্লিজ আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখেন ভালো লাগবে আশা করি তারপরে আমি সেঁকে নেব আপনারা ব্যালেন্ডারে দিতে পারেন আমি ব্যালেন্ডারে দিই নিই আমি শর্টকাট কীভাবে তৈরি করা যাচ্ছে সেইভাবে আমি তৈরি করব ঠান্ডা পানি দিচ্ছি আমি এক কাপ মাপ দেই নিই অনুমান ঠিক আছে আর দেবো লেবুর রস लवन दिए देव शर्बत लवन देव লবণটা দিয়ে নেড়ে ভালোভাবে নেড়ে হয়ে গেল আমার শরবত আমি এর ভেতরে তারপর কি করব বরফ কুচি দিয়ে দেবো একটু খালি রাখলাম কারণ বরফ দিলে জিনিসটা হবে কি একটু উপরের দিকে উঠে আসবে আমি বরফ দুই তিন টুকরো বরফ এটা নেবো না এটা নিচে পড়ে দেখা যাচ্ছে এই যে আমি বরফ দিয়ে দিলাম এখান থেকে এই যে বরফ বের করে ঠান্ডা গরম আসতিতে আপনারা এইভাবে শরবত বানিয়ে আমি চার চার টুকরা দিয়েছি আর দেবো मुरी मोरक जेटाई बोलें मटरशुटी दिए পোলাও এটা আপনাদের দেখাইনি আর এই হচ্ছে আমার আনারসের শরবত শর্টকাট আপনারা পুদিনা পাতা দিতে পারেন আমি দেইনি আজকে শর্টকাট করে তৈরি করলাম আর একদিন দেখাবো ভালো করে ঠিক আছে এই হচ্ছে আজকে আমার দুপুরের আমার বাচ্চাদের জন্য আমি পাশে শশা দিয়ে দিয়েছি আসলে আনারসের ভিতরে আনারস দিলে ভালো হতো কিন্তু আমি তো একটা আনারস এনেছি যার জন্য শরবতটা তৈরি করার কারণে এখানে দিতে পারিনি আর এখানে গাজর দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছি এই হচ্ছে আমার আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করার মেনু অবশ্যই ভালো লাগবে আশা করি আপনারা এভাবে আনারসের মুরগি এবং আনারসের শরবত সাথে রাইস মানে রাইস না পোলাও ভালো লাগবে আমার ভিডিওটি আজকে একটু বড় হয়ে যাবে বড় হয়ে গেছে কারণ প্রথম সকালের অনেক কিছু দেখানো হয়েছে একটু বাইরে গেছিলাম আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সরি ভালোবাসা আর ধন্যবাদ তো অবশ্যই আছে তাই না এটা বাসা করে খাবেন আনারসের আনারস দিয়ে মুরগি ভালো লাগবে আর যারা করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দেবেন আর আপুটাকে কমেন্টস করবেন আর গরম আসতেছে ঠান্ডা ঠান্ডা শরবত খাবেন এভাবে বানিয়ে বিভিন্ন ধরনের শরবত বানানো যায় আমি আপনাদেরকে দেখাবো এক এক করে আমার সাথেই থাকবেন আশা করি তাহলে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া আর শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ